கேள்விக்கு மட்டும் பதில் இது மறைக்கப்படும் உண்மைகளின் அலசல் டெய்லி சிலோன் வழங்கும் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் நிகழ்ச்சி ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய எம்முடைய கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல வடமாகாண சபை உறுப்பினர் ஐயு பஸ்மின் இணைந்திருக்கின்றார் கேட்பதற்கு நிறையவே இருக்கின்றன ஐயு பஸ்மின் அவர்களே கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்ல நீங்கள் தயாரா கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கிறோம் ஐயு பஸ்மின் அவர்கள் வடமாகாண சபையிலிருந்து என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் வடமாகாண சபையில் ஐயு பஸ்மின் அவர்கள் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகளால் முஸ்லிம்களுடைய குரலாக ஒழித்துக் கொண்டிருக்கிறார் முஸ்லிம்கள் யாவரும் ஒருமித்து பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நீங்கள் மாத்திரம் வேறாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் இணைந்து அவர்களுக்கு ஆதரவு வழங்க காரணம் என்ன முஸ்லிம் மக்கள் ஒன்றாக பயணிக்கிறார்கள் என்கின்ற கருத்து தவறானது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு விருப்பமான அல்லது தாங்கள் தெரிவு செய்திருக்கின்ற பாதைகளிலே பயணிக்கின்றார்கள் வடக்கு முஸ்லிம்களை பொறுத்தவரையிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்போடு தமிழ் மக்களோடு பயணிப்பதுதான் வடக்கு முஸ்லிம்களுக்கு நன்மை அளிக்கும் என்பது என்னுடைய கருத்தும் நிலைப்பாடும் நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி அரசியலுக்குள் பிரவேசித்த நீங்கள் பின்னர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புடன் இணைந்து பயணிப்பது உங்கள் பதவியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காகவா நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி உருவாகுவதற்கு முன்னரே நாங்கள் அரசியலுக்குள் பிரவேசித்து விட்டோம் எங்களுடைய பிரவேசத்தின் பின்புதான் நல்லாட்சிக்கான தேசிய முன்னணி என்கின்ற ஒரு அமைப்பே எங்களுடைய முயற்சிகளையும் இணைத்துக் கொண்டதாக உருவாக்கப்பட்டது வடக்கு முஸ்லிம்களுடைய அரசியல் சார்ந்து கொள்கை ரீதியான சில முரண்பாடுகளின் காரணமாக இப்பொழுது அவர்களோடு சேர்ந்து பயணிக்க முடியாமல் இருக்கிறது என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நடந்து முடிந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலின் பின்னர் நீங்கள் மாகாண சபை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து விலகுவதாக ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்திருந்தீர்கள் ஏன் நீங்கள் பதவி விலக தீர்மானித்தீர்கள் வடக்கு மாகாண சபையில் வடக்கு மாகாணத்திலே உள்ளூராட்சி மன்றங்களிலே ஒரு சில பிரதேசங்களிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு சார்பாக முஸ்லிம் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்தார்கள் ஒரு வேட்பாளரை தவிர ஏனைய வேட்பாளர்கள் போதுமான வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த நிலையிலே தமிழ் மக்களும் முஸ்லிம் மக்களுக்கும் இடையில் இணைந்த ஒரு அரசியல் தேர்தல் அரசியலாக மாத்திரம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதற்கும் அப்பால் ஒரு சில அரசியல் பணிகள் இருக்கின்றன இரண்டு சமூகங்களையும் இணைக்கின்ற வகையிலே பல்வேறு செயல் திட்டங்கள் செய்ய வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்ற அடிப்படையிலே ஒரு கருத்தை நான் முன்வைத்திருந்தேன் வடக்கு மாகாணத்தினுடைய புத்திஜீவிகளும் எங்களோடு இணைந்து அரசியல் செய்கின்றவர்களும் அந்த கருத்தை மீள பெற்றுக் கொள்ளுமாறு என்னை வலியுறுத்தி கூறினார்கள் அந்த வகையிலே அந்த விடயம் இன்னமும் பரிசீலனையில் இருக்கின்ற ஒரு விடயமாக இருக்கிறது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரனுக்கு முஸ்லிம்களின் ஏஜெண்டாக நீங்கள் செயற்படுவதாக குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது இது தொடர்பில் உங்களது கருத்து என் நான் யாருடைய ஏஜெண்டும் அல்ல அப்படியான செயல்பட வேண்டிய தேவையும் எனக்கு இல்லை என்று நினைக்கின்றேன் நேர்மையாக செயல்படுகின்ற வெளிப்படையாக செயல்படுகின்ற மக்கள் நலனுக்காக செயல்படுகின்ற தூர நோக்கோடு இந்த நாட்டிலே அமைதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலே செயல்படுகின்ற கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் அவர்களோடு அவர்களுடைய கருத்துக்களோடு அவர்களுடைய அரசியல் செயல்பாடுகளோடு நான் உடன்பட்டு செல்கின்றேன் அவ்வளவுதான் மேல்குடியேற்றம் தொடர்பாக செயற்படும் அமைச்சர்கள் தொடர்பில் நீங்கள் விமர்சனம் செய்து வருகின்றீர்கள் அவ்வாறெனில் வடக்கு மக்களின் மீள்குடியேற்றத்தின் உண்மை தன்மை என்ன மீள்குடியேற்றம் தொடர்பாக அமைச்சர்கள் செயல்படுகிறார்கள் என்பதை விடவும் குறிப்பாக வடக்கிலே ஒரு அமைச்சர் முஸ்லீம் அமைச்சர் மீள்குடியேற்ற விவகாரங்களிலே ஈடுபடுகின்றார் என்னை பொறுத்தவரையிலே அவரோடு ஒரு சில விடயங்களிலே முரண்பாடுகள் அல்லது விமர்சனங்கள் மாற்றுக் கருத்துக்கள் இருக்கின்றன வடக்கு முஸ்லீம்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்களுடைய மீள்குடியேற்றம் என்பது ஒரு பிச்சைக்காரனுடைய உடலிலே இருக்கின்ற புண்ணை போன்று அதனை வைத்து தொடர்ந்தும் அரசியல் செய்வதாகத்தான் பலர் நினைக்கின்றார்கள் உண்மையில் அது தவறான ஒரு விடயம் வடக்கு முஸ்லீம்களுடைய மீள்குடியேற்றம் சார்ந்து இதுவரை தீர்க்கப்பட்டிருக்கின்ற முழுமையாக தீர்க்கப்பட்டிருக்கின்ற அல்லது போதுமான அளவு தீர்க்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பிரச்சினையையாவது எங்களால் காண முடியாமல் இருக்கிறது அந்த அளவிற்கு பிரச்சினை நிறந்ததாக வடக்கு முஸ்லீம்களுடைய மீள்குடியேற்றம் இருக்கிறது வடக்கு முஸ்லீம்களை மீள்குடியேற்றுவதற்கு ஒரு திட்டமிடல் கிடையாது வடக்கு முஸ்லீம்களுடைய மீள்குடியேற்றத்திற்கென்ற ஒரு பணிமனை கிடையாது எத்தனை முஸ்லீம்கள் மீளக்குடியேற வேண்டும் அவர்களுடைய கால எல்லைகள் என்ன என்கின்ற விடயங்கள் எல்லாம் தீர்மானிக்கப்படவில்லை தீர்க்கப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையாவது இதுவரை இல்லை காணி சார்ந்த பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன வீடமைப்பு சார்ந்து பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன விவசாயம் மீன்பிடி தொழில்துறவு சார்ந்து அரச நியமனங்கள் சார்ந்து கல்வி சார்ந்து உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் சார்ந்த பல பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அவற்றில் ஒரு இருபத்தி ஐந்து வீதத்தையாவது இந்த அமைச்சர்களால் இதுவரை தீர்க்க முடியவில்லை என்றால் யுத்தம் நிறைவடைந்து எட்டு ஆண்டுகள் கழிந்த பின்னும் இதேதான் நிலை என்று இருக்குமாக இருந்தால் இதனை விமர்சிக்காமல் வாயை மூடிக்கொண்டிருக்க முடியாது வடகிழக்கு இணைப்பு தொடர்பில் முஸ்லிம்கள் சார்பில் எதிர்ப்புகள் வெளிப்படுகின்ற நிலையில் 
ஏன் நீங்கள் அதனை ஆதரிக்க வேண்டும் என கூறுகின்றீர்கள் வடகிழக்கு இணைப்பு என்பது இன்டர்நெட் உருவான விடயம் அல்ல அது நீண்ட காலத்துக்கு முன்னரே ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு விடயம் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய தாயக பிரதேசமாக வடக்கு கிழக்கை கோரி நிற்கின்றான் தலைவர் அஷ்ரப் அவர்கள் வடக்கு கிழக்கு இணைவு விடயத்திலே சாதகமான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருந்தார் எனவேதான் இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தத்தின் பொழுது இணைந்த வடகிழக்கிலே மாகாண சபை தேர்தலிலே அவர்கள் போட்டியிட்டிருந்தார் வடக்கு கிழக்கு இணைவை பல்வேறு தரப்பினர் அரசியல் ரீதியாக நோக்குகின்றார்கள் சாதகமான கருத்துகள் இருப்பதை போலவே எதிர்ப எதிர்த்தரப்பு கருத்துகளும் இருக்கின்றன பலர் அதனுடைய அறிவார்ந்த ரீதியாக அதனை அணுகி ஏன் வடகிழக்கு இணைப்பு ஏற்படுத்தப்படுகிறது வடகிழக்கு இணைப்பின் ஊடாக முஸ்லிம்களுக்கு என்ன பாதகம் இருக்கிறது நன்மைகள் இருக்கின்றன என்பதை அலசி ஆராய்ந்ததன் பின்னர் நாங்கள் வடகிழக்கு இணைப்புக்கு ஆதரவு தெரிவிப்போம் எதிர்ப்பு தெரிவிப்போம் என்பதற்கு அப்பால் இதனை உணர்வு பூர்வமாக அணுகுகின்றார்களே தவிர அறிவார்ந்த ரீதியாக அணுகவில்லை குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தினுடைய காணிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமாக இருந்தால் வடக்கும் கிழக்கு இணைய வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கை தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே கூடுதலாக சொல்லப்படுகின்றது ஒரே ஒரு விடயத்தை மாத்திரம் நாங்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்ல முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்த சிங்கள மக்களுடைய சனத்தொகையானது இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின் பிரகாரம் தொள்ளாயிரம் மடங்கு நைன் ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் கூடியிருக்கிறது என்றால் அந்த நிலங்கள் அபகரிக்கப்பட்டுக் கொண்டு செல்கின்றன என்பதை நாங்கள் காண முடியும் வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைத்து அந்த பிரதேசங்களை பாதுகாப்பது தான் அதனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது எனவே நான் வடகிழக்கு இணைப்பிற்கு ஆதரவான நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கிறேன் நாட்டில் சிறுபான்மையினராக வாழக்கூடிய முஸ்லிம்களை இந்த வடகிழக்கு இணைப்பின் மூலம் மேலும் சிறுபான்மையினராக ஆக்கப்படுவார்கள் என்ற அச்சம் இருக்கின்றது இது தொடர்பில் உங்களது கருத்து என்ன அது மாத்திரமல்ல இன்னும் பல அச்சங்கள் இருக்கின்றன இந்த அச்சங்களை தமிழ் மக்களோடு இணைந்து பேசி அதற்குரிய தீர்வுகள் என்ன நிரந்தரமான தீர்வுகள் என்ன என்பதை உளப்பூர்வமாக பேசுவதன் ஊடாக தீர்த்துக் கொள்ள முடியும் என்றுதான் நான் நம்புகின்றேன் அரசாங்கத்திடமிருந்து தமிழர்கள் தரப்பின் மூலம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத தீர்வுகளை தமிழர்கள் சார்பாக முஸ்லிம்களுக்கு தீர்வு வழங்கப்படும் என்று முஸ்லிம்கள் எவ்வாறு நம்புவது இந்த நாட்டிலே முஸ்லிம் மக்கள் ஒரு கௌரவமான பிரஜைகளாக வாழ வேண்டுமாக இருந்தால் அவர்கள் ஒரு நேர்மையான அரசியலுக்கு பழகிக் கொள்ள வேண்டும் தமிழ் மக்களை காட்டி சிங்கள மக்களிடமிருந்து உதவி ஒத்தாசைகளை பெற்றுக்கொள்கின்ற ஒரு இரண்டாம் தர பிரஜையாக வாழ வேண்டிய அவசியம் முஸ்லிம் சமூகத்துக்கு கிடையாது எப்பொழுதும் நெஞ்சை நிமிர்த்தி நானும் இந்த நாட்டினுடைய மகன் என்ற அடிப்படையில் எனக்கு இருக்கின்ற உரிமைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு முஸ்லிம் சமூகம் முன்வர வேண்டுமே தவிர தமிழ் மக்களோடு நாங்கள் இணைந்து விடுவோம் எனவே எங்களுக்கு என்னென்ன விடயங்களை செய்து தாருங்கள் என்று கோரிக்கை விடுப்பதன் ஊடாக முஸ்லிம் மக்கள் எதனையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது எதிர்காலத்திலே தமிழ் மக்களும் சிங்கள மக்களும் இணைந்து செயல்படத் தொடங்கினால் அப்பொழுது இப்படியாக இரண்டாம் தர பிரஜையாக இருக்கின்ற முஸ்லிம் மக்களுடைய நிலைமை எவ்வாறானதாக இருக்கும் என்பதையும் நாங்கள் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் அவ்வாறனில் வடகிழக்கு இணைப்பின் ஒரு தமிழ் தலைமையின் கீழ் முஸ்லிம்கள் செயற்படுவதற்கு ஐயு பஸ்மின் ஆதரவு வழங்குகின்றார் என்று சொல்ல முடியுமா அப்படி அவசரமாக ஒரு என்ன சொல்வது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வரக்கூடாது இப்பொழுதும் நாங்கள் இந்த நாட்டிலே சிங்கள தலைமைகளின் கீழ் இருக்கின்றோம் தமிழ் தலைமைகளின் கீழ் இருக்கின்றோம் முஸ்லீம் தலைமைகளின் கீழ் இருக்கின்றோம் முஸ்லீம் மக்களும் தலைவர்களாக வரக்கூடிய சாத்தியப்பாடு இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே நாங்கள் எல்லோரோடும் இணைந்து செயல்படுவதற்கு முயற்சிக்கலாம் வடக்கில் ஏற்பட்டுள்ள புதிய அரசியல் சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் எதிர்காலம் எவ்வாறு அமைய இருக்கு வடக்கிலே தற்போது ஏற்படுத்திருக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் சூழ்நிலையானது தீவிர இனவாத சிந்தனை கொண்டவர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது சிங்கள இனவாதிகளாலும் தமிழ் இனவாதிகளாலும் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தமிழ் இனவாதிகள் என்று நீங்கள் யாரை குறிப்பிடுகின்றீர்கள் வடக்கிலே பலர் இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக வடக்கு மாகாணத்தினுடைய முதலமைச்சர் கௌரவ சி வி விக்னேஸ்வரன் அவர்களும் ஒரு இனவாதத்தை போதிக்கின்ற ஒருவராக இருக்கின்றார் எனவே மக்கள் உணர்வு ரீதியாக செயல்படுகின்ற பொழுது இனவாதிகளின் பக்கம் சாய்வதும் அறிவு செயல்படுகின்ற பொழுது நல்ல தீர்மானங்களை நோக்கி வருவதும் இயல்பு நான் நினைக்கின்றேன் இந்த நிலை நீடிக்காது தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய அரசியல் ஒழுங்கை மிகவும் தூர நோக்கோடு தீர்மானிப்பார்கள் என்று நினைக்கின்றேன் இறுதியாக எதிர்வரக்கூடிய மாகாண சபை தேர்தலில் ஐயுப் அஸ்மின் தேர்தல் மூலம் தெரிவு செய்யப்படுவாரா அல்லது மீண்டும் தேசிய பட்டியலூடாக தெரிவு செய்யப்படுவாரா நிச்சயமாக ஒரு அரசியல் பயணம் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் தேர்தல்களிலே கிடைக்கின்ற பதவிகள் தான் அரசியல் பயணம் என்று நான் கருதுவதில்லை அரசியல் ரீதியான செயல்பாடுகள் செயல்பாடுகளிலே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பு இருக்கின்ற போதெல்லாம் நாங்கள் அரசியல் பயணத்தில் இருக்கின்றோம் கட்சியும் மக்களும் இது குறித்து தீர்மானிப்போம் கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொன்ன வட மாகாண சபை உறுப்பினர் ஐயு பஸ்மின் அவர்களுக்கு நன்றிகள் சந்திக்கலாம் நீங்கள் கேட்க நினைத்த கேள்விகளுக்கு மற்றும் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி பதில் சொல்லும் வரையில் என்